Se ontem tivemos um vídeo sobre Mercedes, hoje temos da Red Bull. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a equipe taurina que tem novidades nesses últimos dias. Começando pelo seguinte, a polêmica da mudança com a nova diretiva está afetando as equipes de Fórmula 1, mais especificamente Ferrari e Red Bull, mas o Christian Horner veio mais uma vez a público afirmar que a princípio não precisarão fazer qualquer alteração ou adaptação no carro para o Grande Prêmio da Bélgica. Isso vai contra o que tem sido especulado principalmente pela Mercedes, que a Red Bull estaria fora do regulamento e teria que fazer adaptações. Você se lembra que citamos há pouco que o Binotto afirmou que a Ferrari vai ter que mudar alguma coisa? Pois é, em tese a Red Bull também teria, mas talvez tenha algum pulo do gato, alguma coisa escondida nesse carro da Red Bull que esteja dando a performance deles e não necessariamente as duas placas de prancha que a princípio estariam dentro do regulamento pelo que está sendo dito, a gente vai ter que esperar para ver qual a conclusão que vai ser tirada disso tudo e se a Red Bull está blefando ou se realmente não será afetada e a Ferrari sim. Caso esse seja o cenário, seria muito bom para a Red Bull, porque assim manteria a performance e a Ferrari em tese poderia sofrer uma penalização por trocar o seu assoalho, penalização não no sentido da FIA punir, mas no sentido de performance mesmo, poderia acabar perdendo um ou dois décimos, talvez três de acordo com o Toto Wolff. É uma conversa que ainda vai demorar um pouco para a gente descobrir quem está falando a verdade. No final das contas, o importante é que a Red Bull vai trazer atualizações em mais pelo menos três grandes prêmios. Mesmo com teto orçamentário, a equipe tem conseguido periodicamente colocar em prática a sua tabela de atualizações. A primeira, de acordo com a matéria que saiu originalmente no Racing News 365, e eu vou colocar a versão em português para vocês aí na descrição, seria na França com a introdução de um assoalho novo. Se esse assoalho tem alguma coisa diferente do atual em termos de mudar a parte da prancha, não sabemos, vamos ter que esperar para ver. O assoalho é um dos pontos mais importantes do carro de 2022, por isso sempre é bom ficar de olho nas atualizações nesse setor do carro. A próxima atualização após a França seria na Holanda, grande prêmio de casa de Verstappen, que seria uma configuração de side pod, enquanto na Bélgica e na Itália teriam alguns pacotes específicos para essas pistas, com menor geração de downforce. Só que não pararia por aí, fala-se também do grande prêmio de Singapura, onde seria uma última investida em termos de desenvolvimento para a Red Bull, o que é um pouco mais tarde do que o normal numa temporada comum de Fórmula 1, geralmente quando termina aquela fase europeia estão já focando no carro do próximo ano. Então vai ser interessante ver tudo isso, somado ao fato que a Red Bull também está buscando reduzir o peso do seu carro, coisa que curiosamente falharam recentemente ao introduzir mais peso, contrariando o objetivo inicial deles. A Red Bull estaria, assim como falamos também em vídeo recente, cerca de 10 kg mais pesada do que a Ferrari, por exemplo, que já estaria no peso mínimo. A Ferrari teria alcançado seu grande objetivo e isso rende sim performance em traçados como Barcelona, como tem sido falado, seria algo de 2 a 3 décimos de ganho por estar com menos peso. É uma diferença grande e a Red Bull com certeza está olhando para isso, para poder não perder tanto tempo com relação a sua principal rival na temporada que é a Ferrari. Agora eu quero passar para você um gráfico, preste bem atenção nele porque é na verdade uma telemetria do grande prêmio da Áustria, mais precisamente da volta 3. Eu peguei da volta 3 porque a princípio o Leclerc ainda não estava com nenhum problema no carro, o Verstappen também estava mantendo um ritmo razoavelmente bom e estavam de tanque cheio também. O que, que é importante mostrar nisso aqui para vocês? Preste atenção na parte de speed, né, de velocidade, de aceleração, freio e também de RPM. Você vai reparar alguns pontos importantes, principalmente quando comparamos o seguinte, entrada e saída de curva, aceleração para ver justamente quem está melhor em qual parte. No circuitozinho, no mapinha do circuito que deve estar aparecendo aí para você, dá para perceber o seguinte, a Ferrari de uma forma geral estava melhor já nesse período da corrida com relação à Red Bull do Verstappen. 
A saída de curva do Verstappen estava melhor. Repare bem como toda saída de curva tem a partezinha azul, a tração do Verstappen estava muito boa enquanto o Leclerc recuperava mais para o final das retas e em partes de aceleração máxima como a curva 9 por exemplo que é feita quase que de pé embaixo. É um traçado pequeno de 10 curvas mas que tem alguns pontos de frenagem um pouco mais fortes e outros não. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês. A Red Bull antes tinha uma vantagem muito grande na velocidade máxima, mas a atualização da Ferrari com a asa traseira mudou um pouco esse jogo. Tenho falado ao longo de toda a temporada que a equipe de Maranello tem o melhor carro, porém não é o mais confiável, é o mais rápido, mas não é o mais confiável. E nesse mapa você pode ver justamente isso. Na velocidade máxima é até um pouco covardia comparar porque Leclerc ali já tinha vácuo e também DRS. Só que ainda assim é interessante ver como na maioria das curvas Verstappen é quem freia primeiro, mesmo Leclerc chegando com uma velocidade maior. Teoricamente Leclerc teria que frear antes porque senão ele poderia passar, perder o ponto da curva. Com exceção da primeira curva Leclerc não estava freando antes de Verstappen indicando que ele estava sacrificando a saída de curva dele porque ele ganhava na entrada e perdia na saída. Isso até ajuda a explicar o porquê do Verstappen ter conseguido escapar toda vez nas saídas de curva. No gráfico de aceleração você também consegue perceber que o Leclerc consegue dar o throttle antes do Verstappen o que indica também mais confiança no carro. Lembrando volta 3 os carros estavam de tanque cheio e a princípio nenhum dos dois pilotos com grandes problemas aí os pneus estavam novos ainda. Verstappen não estava no seu melhor com o carro da Red Bull, o carro não estava da melhor configuração mas a confiança de Leclerc em conseguir frear depois e ainda acelerar antes no que significaria o apex da curva é muito interessante. Ele obviamente perderia na saída por conta de ter freado mais tarde, mas ainda assim ele consegue dar o throttle antes do Verstappen. É muito curioso isso. Você vê nitidamente que o Leclerc estava mais à vontade no carro e a Red Bull perdendo bastante. No gráfico de RPM você também consegue ver que a Ferrari chega mais próximo dos 12 mil RPM com mais frequência, inclusive passando mais para o final da volta dos 12 mil, enquanto a Red Bull não chega nesses 12 mil em nenhum momento. Algumas pessoas falam que a Ferrari estava utilizando um mapa de motor mais agressivo. Isso pode sim indicar um mapinha mais agressivo, estressando mais o motor para poder conseguir essas velocidades mais altas somado à nova asa. É uma possibilidade, não vou dizer que com certeza, mas é uma possibilidade. Estamos vendo algo que não me surpreenderia. No olhar geral dessa volta 3 nós podemos ter uma constância de toda a corrida, se você pegar a telemetria e analisar ela por toda a corrida vai ver que é basicamente a mesma coisa, o Leclerc freia depois, acelera antes e no restante da volta com exceção daquela, daquele trechinho curto da saída de curva ele consegue ser melhor do que o Verstappen em tudo e estressando um pouco mais o motor. Se a Ferrari realmente está utilizando mais potência sem olhar muito para a confiabilidade podemos ter mais abandonos por conta disso, é um risco que a equipe assume querendo ou não. Mas o conforto do Leclerc com a Ferrari é o que me chamou a atenção e tudo o que nós falamos no vídeo até agora sobre atualizações seria da Red Bull visando justamente mudar esse cenário que nós acompanhamos na Áustria. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se tornar um membro aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!